हाय प्रियांक पटेल हाय आदित्य हाय जय ठाकरे ओके सो आठ बच्चे लाइव आ चुके हैं और uh, आपको मैंने जैसे कहा था पहले भी कि मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंचाना है राइट right? सो so, हम लोग का एम क्या है कि मेनली uh, ये जो लाइव क्लासेस है मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे सो so, uh, अगर ज़्यादातर ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो तो मुझे भी मज़ा आएगा है ना आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ट्रू सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन सस्पेंशन वैसे तो टॉपिक का नाम कोलाइडल सोल्यूशन है ठीक है अंकुश तिवारी हाय ओके सो लेट्स स्टार्ट द क्लास तो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों आज दैट इज अबाउट कोलाइडल सोल्यूशन राइट तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में है लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन में ठीक है आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ने वाले लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू सोल्यूशन है ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू सोल्यूशन वो हम लोग को पता होना चाहिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू सोल्यूशन छोटे क्लासेस में पढ़ा है हम लोग ने सोल्यूशन आपने टॉपिक सोल्यूशन तो पढ़ा होगा है ना सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सोल्यूशन बनाता है बट वॉट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू सोल्यूशन देखो जब मैं शुगर को पानी में डालता हूं तो इट फॉर्म्स ट्रू सोल्यूशन तो आप बोलोगे मुझे कैसे पता चला कि इट इज अ ट्रू सोल्यूशन तो देखो आपको बताता हूं मैं ट्रू सोल्यूशन क्या होता है ठीक है तो ट्रू सोल्यूशन क्या होता है देखो यहां पे आप देखना ट्रू सोल्यूशन क्या होता है कि इट इज अ होमोजीनियस सबसे पहला तो आपको पॉइंट बताना चाहिए ट्रू सोल्यूशन क्या होता है होमोजीनियस होमोजीनियस का मतलब आप सबको पता होगा होमोजीनियस का मतलब होता है पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सोल्यूशन जैसे अगर मैं पानी के अंदर है ना शुगर डाल रहा हूं तो शुगर जो है वो इक्वली फैल जाता है है ना ऐसा तो नहीं होता है कि शुगर सिर्फ नीचे सेटल हो जाता है या शुगर सिर्फ ऊपर फ्लोट करता है या बीच में होता है ऐसा नहीं होता है शुगर जब डिजोल्व होता है तो वो इवनली पूरे इसमें स्प्रेड हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं होमोजीनियस तो ट्रू सोल्यूशन हमेशा कैसा होता है होमोजीनियस होता है ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल की साइज लेस देन वन नैनोमीटर होती है दिमाग में डाल लो ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जब मैं सोल्यूशन की बात करता हूं तो सोल्यूशन सिर्फ एक टाइप का सोल्यूशन नहीं होता है कोलाइडल सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन सस्पेंशन ऐसे अलग अलग होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बेसिक बता रहा हूं फिर स्टार्ट करूंगा टॉपिक टॉपिक वैसे कोलाइडल है बट स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला पॉइंट दिमाग में डाल लो ट्रू सोल्यूशन क्या होता है होमोजीनियस होता है होमोजीनियस मतलब इक्वली स्प्रेड हो जाते हैं राइट डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन वन नाइनोमीटर मतलब अगर ये सोल्यूट है अगर ये मान लो अगर कोई सोल्यूशन है है ना तो इसके अंदर जो सल्यूट के पार्टिकल्स होगी उनकी साइज जो होगी वो वन नैनोमीटर से कम होगी इट विल बी लेस देन वन नैनोमीटर है ना uh, वैसे भी वन नैनोमीटर हम लोग को दिखाई नहीं देता है यू कैन नॉट मेजर बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन वन नैनोमीटर ठीक है अगर आप इसको फिल्टर करो तो वो फिल्टर के थ्रू पास हो जाता है जैसे शुगर प्लस पानी को मैं फिल्टर करूं तो क्या होगा ऐसा होगा कि शुगर और वाटर सेपरेट हो जाएगा नहीं फिल्टर में से वो पास हो जाएगा तो ट्रू सल्यूट के पार्टिकल्स ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि दे पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर मतलब आपका जो फिल्टर पेपर है उसकी पोर्स के अंदर से पास हो जाता है मतलब वो फिल्टर नहीं कर सकते हो शुगर को डिजोल्व कर दिया तो फिर शुगर को फिल्टर नहीं कर सकते हो पानी में से राइट सो वैसे ही इस सोल्यूशन का ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल सो दे पास थ्रू द फिल्टर पेपर राइट पॉइंट क्लियर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं द पार्टिकल्स के नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप दे के नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप दे आर सो स्मॉल कि वो माइक्रोस्कोप के अंडर भी नजर नहीं आता है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर हो गया ट्रू सोल्यूशन क्या होता है होमोजीनियस सोल्यूशन यानी इवन स्प्रेड हो जाते हैं डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन वन एनोमीटर दे केन पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड द पार्टिकल आर नॉट विजिबल इन माइक्रोस्कोप राइट सो आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की दैट इज कोलाइडल अब देखो कोलाइड्स क्या होते हैं है ना कोलाइड्स क्या होते हैं कोलाइड्स दिखते होमोजीनियस है 
लेकिन एक्चुअली में हेट्रोजीनियस होते हैं आपने पढ़ा होगा ये छोटे क्लास में पढ़ा होगा कोलाइट दिखते कैसे दे अपियर होमोजीनियस जैसे मैं मिल्क देखता हूं तो आपको मिल्क देखने में तो इवन एक जैसा दिखता है ना आपको क्या लगता है कि मिल्क में जो भी कोई पार्टिकल्स हो जो भी किसी तरीके के पार्टिकल्स हो वो इवनली स्प्रेड हो आपको दिखने में ऐसा दिखता है लेकिन एक्चुअल में अगर उसको ऑब्जर्व किया जाए तो उसके पार्टिकल्स अन इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मतलब इट इज इट अपीयर्स होमोजीनियस बट इट इज एक्चुअली हेट्रोजीनियस यू शुड रिमेंबर कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो हेट्रोजीनियसली स्प्रेडेड होते हैं है ना हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है अन इवेंटली अन इवेंटली अन यूनिफॉर्मली मतलब जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड ना हो ठीक है और सेकेंड जो है इनकी पार्टिकल की साइज होती है वन नैनोमीटर से थाउजेंड नैनोमीटर के बीच में होती है ठीक है मतलब अगर अगर ये सल्यूट का पार्टिकल है अगर ये मान लो ट्रू सोल्यूशन का पार्टिकल है अगर ये ट्रू सोल्यूशन का पार्टिकल है जिसकी साइज क्या है लेस देन वन नैनोमीटर ठीक है तो आपका जो कोलाइडल सोल्यूशन है उसका पार्टिकल का साइज जो होगा वो वन से लेके थाउजेंड नैनोमीटर के बीच में होगा राइट ये क्या हो जाएगा कोलाइडल का पार्टिकल मतलब सिर्फ पार्टिकल की साइज पर डिपेंड करता है ठीक है पार्टिकल का साइज चेंज होगा वो सोल्यूशन का नेचर चेंज हो जाएगा वो सोल्यूशन के हम लोग वो सोल्यूशन को ट्रू सोल्यूशन नहीं बोलेंगे जिस किसी पार्टिकल की साइज अगर मान लो सल्यूट के पार्टिकल की साइज हम लोग नॉर्मली वर्ड सल्यूट यूज करते हैं जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो पार्टिकल की साइज मतलब सल्यूट की पार्टिकल की साइज जिसको डिजोल्व किया उसकी साइज अगर वन से थाउजेंड एनोमीटर के बीच में तो इट इज कॉल्ड कोलाइडल सोल्यूशन और इसके आगे अगर पार्टिकल और भी बड़ा है मतलब इट इज ग्रेटर देन थाउजेंड नैनोमीटर तो वो सस्पेंशन कहलाता है क्या कहलाता है सस्पेंशन ठीक है दिमाग में डाल लो लेस देन वन नैनोमीटर ट्रू सोल्यूशन वन से लेके थाउजेंड नैनोमीटर क्या कोलाइडल सोल्यूशन एंड ग्रेटर देन थाउजेंड नैनोमीटर इज नोन एज सस्पेंशन गॉड इट तो देखो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं थर्ड पॉइंट देख लेते हैं आप नॉर्मली कोलाइडल सोल्यूशन को नॉर्मल फिल्टर पेपर से फिल्टर करोगे तो वो फिल्टर नहीं होगा बट यू रिक्वायर अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स अब ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सो बेटर अभी आप याद रखो कि इट कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर बट इट कैन बी फिल्टर्ड यूजिंग अ अल्ट्रा फिल्टर पेपर अल्ट्रा फिल्टर पेपर एक स्पेशली डिजाइन पेपर है जिसके अंदर पोर साइज जो होती है मतलब जो फिल्टर देखो आप पेपर देखते हो तो आपको लगता है पेपर में कोई पोर्स है नहीं छोटे छोटे बट अगर उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं है ना तो बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर के अंदर इन पोर की साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है इतनी छोटी होती है कि वो कोलाइडल पार्टिकल्स को भी रोक सकता है ठीक है एंड उसके बाद में अगर बात करें तो इट्स पार्टिकल कैन बी सीन बाय अ पावरफुल माइक्रोस्कोप यू शुड रिमेंबर इसके पार्टिकल्स जो होते हैं इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पावरफुल माइक्रोस्कोप से विजिबल है, है ना एंड दे स्कैटर द लाइट आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट पड़ा है ना मतलब जैसे अगर ये पार्टिकल है मान लो ये पार्टिकल है इससे जब लाइट टकराती है इससे जब लाइट टकराती है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है है ना टकराने के बाद इसको क्या बोलते हैं स्कैटरिंग बोलते क्या बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं तो आपके कोलाइडल के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं मतलब बड़े बड़े नहीं बोल सकते सोल्यूशन से बड़े होते हैं ट्रू सोल्यूशन से बड़े होते हैं कि दे कैन स्कैटर द लाइट है ना दे कैन स्कैटर द लाइट ओके और स्कैटरिंग होती है तो वहां पे आपको लाइट का एक पाथवे नजर आता है राइट right? तो इसको एक्सपेरिमेंटली आप कर सकते हो आगे बढ़ते कोलाइट्स का मतलब समझ में आ गया नेक्स्ट इज सस्पेंशन अब जैसे मैंने कहा कि अगर पार्टिकल्स थाउजेंड नैनोमीटर से बड़े हो तो उसको क्या बोलते हैं सस्पेंशन है ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सस्पेंशन जो होता है वो होमोजी हेट्रोजीनियस होता है जैसे मैंने पानी के अंदर अगर मिट्टी डाल दी पानी के अंदर मिट्टी डाल दी या चौक पाउडर डाल दिया तो वो क्या कहलाएगा सस्पेंशन बिकॉज चौक पाउडर या मिट्टी जो होगा वो डिजोल्व नहीं होगा यहां तक कि उसके पार्टिकल्स इतने बड़े हो गए कि दे विल सेटल डाउन दे विल सेटल डाउन नीचे सेटल हो जाते हैं ना तो डायमीटर्स कैसी होती है सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स की साइज क्या होती है थाउजेंड नैनोमीटर से बड़ी लार्जर देन थाउजेंड नैनोमीटर राइट लार्जर देन थाउजेंड नैनोमीटर और दे डज नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर और ये इतने बड़े होते हैं कि फिल्टर ही नहीं कर सकते हो मतलब ये फिल्टर के ऊपर ही रह जाते हैं आप अगर फिल्टर पेपर से ऐसे मड और पानी डालोगे तो वो मड जो है वो ऊपर रह जाएगी पानी पानी नीचे निकल जाएगा यानी इट डज नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर गॉड इट 
और साथ ही साथ इट्स पार्टिकल कैन बी सीन विद द नेकेड आइज आप अपनी आंखों से उन पार्टिकल्स को देख सकते हो मड के पार्टिकल्स चौक पाउडर के पार्टिकल्स यू कैन सी दोज पार्टिकल्स राइट सो जिसको जिन पार्टिकल्स को आप विजिबली देख सकते हो वो पार्टिकल सस्पेंशन के कहलाते हैं राइट क्लियर तो तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा ट्रू सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन यू शुड रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन ट्रू कोलाइडल एंड सस्पेंशन अगर इसको और इजी करना है तो मैं यहां पे आपको बता सकता हूं देखो ये देख लो ये इमेज देखो ध्यान से राइट अब देखो पार्टिकल साइज है जो है मतलब यहां तो सेंटीमीटर में लिखा है अगर मैं नैनोमीटर में बोलू तो इट इज लेस देन वन नैनोमीटर देख सकते हो पार्टिकल छोटे छोटे अभी यहां पे मुझे दिखाने के लिए वो विजिबल दिखाना पड़ रहा है बट एक्चुअली मैं वन नैनोमीटर यू कैन नॉट सी राइट सो टू सोल्यूशन में आप देख सकते हो पार्टिकल छोटे हैं वहीं पे अगर आप कोलाइडल की बात करोगे कोलाइडल की बात करोगे तो थोड़े पार्टिकल बड़े मतलब ये पार्टिकल की साइज कितनी है आजू बाजू ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है ना आपको ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है वो कोई सोलवेंट है मान लो समझ में आ रही बात वो कोई सोलवेंट है और ये आपका पार्टिकल है इसकी साइज की बात कर रहा हूं मैं इसकी साइज की बात कर रहा हूं ठीक है इसकी साइज क्या होगी अगर वन से लेके थाउजेंड नैनोमीटर के अंदर होगी अगर पार्टिकल की साइज वन से लेके थाउजेंड नैनोमीटर के बीच में है तो वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा कोलाइडल सोल्यूशन लेस देन वन ट्रू सोल्यूशन सस्पेंशन क्या होगा आप देख सकते हो अभी ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं इनकी साइज जो है वो ये तो सेंटीमीटर में अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी ग्रेटर देन वन थाउजेंड नैनोमीटर राइट वन थाउजेंड नैनोमीटर से अगर बड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं सस्पेंशन तो ये क्या है आपका दिस इज नथिंग बट सस्पेंशन राइट क्लियर तीनों में देखो आप इमेजिन कर सकते हो आपके दिमाग में इवन दो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल विजिबल नहीं लेकिन आप दिमाग में एक इमेज बनाओ ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल इतने फिर कोलाइडल के और सस्पेंशन के मतलब कोलाइडल जो है इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन बीच में है ना वो ट्रू सोल्यूशन के जितना छोटा भी नहीं है ना सस्पेंशन की इतना बड़ा है इट इज इंटरमीडिएट और इस चैप्टर में हम लोग को जो पढ़ना है इट इज ऑल अबाउट कोलाइडल सोल्यूशन इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले विल स्टडी अबाउट वॉट कोलाइडल सोल्यूशन सो यू शुड नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ कोलाइडल सिर्फ कोलाइडल टॉपिक शुरू करने से पहले शुरू करने के लिए मैंने इन तीनों के बीच का डिफरेंस बताया बिकॉज बहुत लोग को ये पता नहीं होता है कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन राइट सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैंने आपको यह समझाया कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ कोलाइडल कोलाइडल समझने के लिए आपको ये दोनों समझने की जरूरत थी इसलिए हम लोग ने कोलाइडल से स्टार्ट किया राइट ठीक है तो और एक चीज जिन्हों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगली बार जब हम लोग लाइव जाते हैं तो आ, अगर आप लिंक नहीं पढ़ते तो आपको नोटिफिकेशन एटलीस्ट मिल जाएगा है ना तो ठीक है सो so, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे समझ में आ गया किसी को कोई डाउट नहीं है ट्रू सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन अब चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है तो अभी हम लोग पढ़ने वाले स्पेशली कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में ठीक है अभी हम लोग जो पढ़ने वाले वो सिर्फ कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोलाइडल सोल्यूशन कैसा होता है इट इज हेट्रोजीनियस इट इज हेट्रोजीनियस पार्टिकल जब अनइवेंटली जैसे मतलब मान लो टीचर क्लास में है तो देखो हर बेंच पे बच्चे इक्वली फैले हुए रहते हैं मतलब इवेंटली यूनिफॉर्मली आप स्कूल में जाते हो तो कैसे यूनिफॉर्म में जाते हो ना तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है एक जैसा है ना तो एक जैसा जब फैलते तो उसको यूनिफॉर्म बोलते तो वैसे ही अगर आप मान लो किसी सेलिब्रेशन में जा रहे हो तो वहां पे क्या है सब अलग अलग बन के आते हैं है ना नॉन यूनिफॉर्म समझ आ गया तो यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक जैसा तो जब पार्टिकल एक जैसे फैले हुए रहते हैं तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं और अनइवनली मतलब कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है ना तो उसको क्या बोलते हैं हेट्रोजीनियस तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है हेट्रोजीनियस मतलब अगर मेरे पास ये कोई कोलाइडल सोल्यूशन है मान लो अगर ये मेरे पास कोई कोलाइडल सोल्यूशन है ठीक है तो इसके जो पार्टिकल्स हो गए वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो कहीं पे कहीं पे बहुत ज्यादा हो गए है ना कहीं पे बहुत दूर दूर हो गए मतलब ऐसा नहीं कि सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है तो ये कैसा है हेट्रोजीनियस राइट हेट्रोजीनियस का मतलब समझ में आ रहा है हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट है ना तो अलग अलग तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है देखो कहीं पर पार्टिकल ज्यादा है कहीं पर पार्टिकल कम है तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए अब इसमें क्या होता है कि दो फेज होते हैं जैसे आपने सोल्यूशन पढ़ा था आपने ट्रू सोल्यूशन चैप्टर में सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा तो वो ट्रू सोल्यूशन के बारे में था तो सोल्यूशन में आपने पढ़ा था सोल्यूट और सोल्वेंट सही है सोल्यूशन में क्या पढ़ा था आपने सोल्यूट एंड सोल्वेंट तो वैसे ही इसमें जो आपका मीडियम है 
मतलब जिस मीडियम में पार्टिकल डिजोल्व है उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम क्या बोलते हैं डिस्पर्जन मतलब मतलब ये जो मीडियम है ये क्या है डिस्पर्जन मीडियम समझ मेरी बात मीडियम का मतलब क्या हो गया जिसमें वो डिजोल्व या जिसमें घुला हुआ है जिसमें हम लोग ने डाला है और ये जो पार्टिकल्स है जो इसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो पार्टिकल्स जो है उनको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स फेस क्या बोलते हैं डिस्पर्स फेस समझ में आ रहा है डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेस डिफरेंस समझ में आ रहा है डिस्पर्जन मीडियम यानी जो मीडियम है जिसमें वो पार्टिकल्स है उसको मीडियम बोलते हैं है ना और दूसरा वाला है मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट की तरह ही है हम लोग जैसे जिसमें डिजोल्व था उसको सॉल्वेंट बोलते थे जो डिजोल्व है उसको सल्यूट बोलते थे वैसे यहाँ पे मीडियम को डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं और पार्टिकल्स को डिस्पर्स फेज बोलते हैं गॉड इट द डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्जन फेज समझ में आ गया सबको ठीक है आगे बढ़ते हैं डिस्पर्स फेज अब देखो डेफिनेशन की बात करते हैं यहाँ पे दस इट इज अ सब्सटेंस मैं यहाँ पे ये इरेज कर देता हूँ ठीक है ये आपको समझ में आ गया होगा ये आप देख सकते हो यहाँ पे डेफिनेशन देख लो अगर किसी को डाउट होगा तो डेफिनेशन देख सकता है क्या है इट इज अ सब्सटेंस विच इज डिस्पर्स एज अ फाइन पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स की तरह फैला हुआ है उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं आगे अगर डिस्पर्जन मीडियम की बात करूं तो इट इज अब्सटेंस प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी सेम एज सॉल्वेंट राइट सिंपल है ना जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो कौन है डिस्पर्जन मीडियम है जो कम क्वांटिटी में या जो पार्टिकल की तरह प्रेजेंट है वो क्या है डिस्पर्जन फेज है तो ये दो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ने से पहले गॉट इट तो बहुत क्लियर मेरे हिसाब से हो गया है कि कोलाइडल का मतलब क्या है कोलाइडल सोल्यूशन का मतलब क्या है डिस्पर्स फेज क्या होता है डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है राइट right? आगे बढ़ते हैं अब देखो सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं अब ये जो क्लासिफिकेशन ये जो आपको टेबल दिख रहा है है ना ये जो टेबल दिख रहा है दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन वॉट फिजिकल स्टेट मतलब फिजिकल मैं ये बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट अब देखो ये यहां पे ना सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है इस टेबल टेबुलर फॉर्मेट में से बहुत बार एमसीक्यू भी आता है और बहुत बार आपको देखो आपको पता होगा मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि इस बार सीबीएसई 2021 एग्जामिनेशन में सीबीएसई ने यह डिसाइड किया है कि देर विल बी 20 परसेंट मतलब एक्सपेरिमेंटल या फिर जिसको बोल सकते हैं कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है ना तो ऐसे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन में इन टेबुलर फॉर्मेट में से क्वेश्चन आ सकते हैं यू शुड रिमेंबर दिस राइट तो देखो सिंपल लॉजिक है कैसे इस टेबल को याद करना है बता देते हैं यहां देख सकते हो आप ये क्या है डिस्पर्स फेज है ठीक है मैं इसको डीपी लिख देता हूं डीपी डिस्पर्स फेज एंड डीएम यानी डिस्पर्जन मीडियम ठीक है अब ये डीपी डीएम मतलब आपका डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज हो डीएम मत बोलना ठीक है और डीपी मतलब आपका डेस्कटॉप प्रोफाइल नहीं है वो ये डिस्पर्जन फेज है और ये डिस्पर्जन मीडियम है ठीक है तो देखते हैं अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है मतलब सॉलिड सॉलिड के अंदर है सॉलिड सॉलिड के अंदर है तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सोल क्या बोलते हैं सॉलिड सोल देखो दिमाग में डालो डिस्पर्जन फेस सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड 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 के अंदर है तो उसको क्या बोलते हैं सॉलिड सोल एग्जाम्पल यहां पर काफी सारे एग्जाम्पल दिए है कलर्ड जेम स्टोन जो आप जेम स्टोन जो अंगूठे में पहनते हो है ना या फिर आपको जो कलर्ड स्टोन मिलते हैं है ना कलर्ड स्टोन आप समुद्र के किनारे जाते हो वहां पर मिल जाते हैं तो वो जो कलर्ड जेम स्टोन होते हैं वो इसका एग्जाम्पल है वो दो सॉलिड का कोलाइडल सोल्यूशन है अब ये मत बोलना कि सोल्यूशन हमेशा लिक्विड ही होता है सोल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा है सोल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है राइट तो कलर्ड जेम स्टोन जो है वो दो सॉलिड का मिक्सचर है जिसके अंदर एक सॉलिड डिस्पोजन मीडियम है और दूसरा सॉलिड डिस्पोजन फेज है ठीक है समझ आ गया अगर सेकेंड देखना एग्जाम्पल अगर फेज सॉलिड है और मीडियम लिक्विड है मतलब सॉलिड लिक्विड के अंदर है मतलब ये, ये वाला मीडियम है और ये वाला फेज है सॉलिड लिक्विड के अंदर है मतलब लिक्विड बहुत सारा है और सॉलिड उसमें कहीं कहीं पे हाइड्रोजेनिसली फैला है तो उसको बोलते हैं सोल ठीक है इसका एग्जांपल सिंपल एग्जांपल है पेंट आप जो घर पे पेंट लगाते हो ना उसमें देखो लिक्विड ज्यादा होता है और डाई के पार्टिकल्स होते हैं कलर्ड डाई पार्टिकल्स देखना आप इंक भी देख सकते हो है ना तो डाई पार्टिकल्स जो होते हैं वो सब क्या हो गया आपके सॉलिड पार्टिकल्स हो गए और बाकी जो मीडियम होता है वो क्या हो गया लिक्विड तो उसको क्या बोलते हैं सोल तो आप जो पेंट यूज करते हो पेंटिंग के लिए वो सोल कहलाता है ठीक है क्या कहलाता है सोल 
अब देखो कोई भी चीज गैस के अंदर जब डालते हो यहां पे एक चीज दिमाग में डाल लो कोई भी चीज मतलब चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो या गैस हो किसी भी चीज को अगर गैस वहां पे डिस्पर्ज इन मीडियम है तो उसको हमेशा एरोसोल बोलते हैं याद रखो ठीक है अब देखो यहां पे अगर मैं किसी सॉलिड को गैस के अंदर प्रेजेंट है कोई सॉलिड सॉलिड कम क्वांटिटी में गैस ज्यादा क्वांटिटी में ठीक है सॉलिड किसी गैस में प्रेजेंट है जैसे देखो स्मोक और डस्ट में होता है आपने देखा होगा स्मोक जब निकलता है डस्ट जब डस्ट 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 उठता है तो एयर ज्यादा होता है उसके अंदर कहीं 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 डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं या स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं राइट तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एरोसोल क्या बोलते हैं एरोसोल बोलते हैं दिमाग में आ गया एरोसोल ठीक है स्मोक डस्ट उसके एग्जांपल एरोसोल के एग्जांपल क्या है स्मोक या डस्ट अब यहां में देख सकते हो जेल आप जेल काफी यूज करते हो राइट जेल हम लोग बहुत सारी चीजें जेल यूज करते हैं चीज जेलीज आप जो जेलीज चॉकलेट खाते हो वो सब क्या है जेल्स है तो जेल कब होता है जब कोई लिक्विड कम क्वांटिटी में हो वो सॉलिड में प्रेजेंट हो तो उसको जेल बोलते हैं लिक्विड किस में होगा सॉलिड के अंदर सॉलिड ज्यादा क्वांटिटी में होगा और उसमें थोड़ा थोड़ा लिक्विड होगा तो वो क्या कहलाएगा जेल कहलाएगा जैसे चीज वगैरह एग्जांपल है चीज जेलीज जब ये सारे एग्जांपल है राइट अब देखो इमल्शन ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आगे आने वाला है आगे इसके बारे में पूरा डीप में पढ़ने वाला है तो समझ लो जब दो लिक्विड लिक्विड मिक्स होते हैं मतलब दो लिक्विड लिक्विड मिक्स होकर कोलाइडल सोल्यूशन कर बनाते हैं उसको इमल्शन बोलते हैं मतलब एक लिक्विड कम क्वांटिटी में है और वो दूसरे लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं इमल्शन वेरी इंपॉर्टेंट इमल्शन ठीक है जैसे ऑयल और पानी का मिक्सचर भी इमल्शन कहलाता है आगे पढ़ेंगे हम लोग लेकिन इमल्शन दिमाग लोगों दो लिक्विड जब मिक्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं इमल्शन जैसे आपके हेयर क्रीम मिल्क ये सारे इमल्शन होते हैं लिक्विड के मिक्सचर होते हैं ठीक है जैसे मैंने कहा था गैस फिर से गैस आ गया गैस के अंदर अगर लिक्विड फैला हुआ है मतलब गैस के अंदर लिक्विड डाला है तो उसको भी क्या बोलते हैं एरसोल बोलते हैं राइट जैसे फॉग है ना क्लाउड्स मिस्ट आप सुबह सुबह जैसे ओस गिरती है ना ओस तो ओस क्या होती है बहुत सारे एयर में एयर के अंदर ओस होती है तो एयर के अंदर वो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं आपको दिखाई नहीं देते आप नॉर्मली जब ओस के ओस में जाते हो तो देखो आपके थोड़ा सा मतलब कपड़े थोड़े गीले हो जाते हैं या फिर हल्के हल्के मॉइस्चराइज हो जाते हैं ना तो वो क्या होती है वो लिक्विड ओस जो होते हैं वो एयर में फ्लोट कर रही होती है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एरोसोल ही बोलते हैं मतलब सॉलिड इन गैस इज ऑल्सो नोन एज एरोसोल एंड लिक्विड इन गैस इज ऑल्सो नोन एज एरोसोल गॉट इट गैस अगर लिक्विड सॉलिड में प्रेजेंट है मतलब सॉलिड ज्यादा क्वांटिटी में है सॉलिड ज्यादा क्वांटिटी में और उसके अंदर थोड़ा सा गैस प्रेजेंट है एज अ कोलाइडल पार्टिकल तो वो क्या कहलाता है सॉलिड सोल जैसे रबर है फोम रबर है प्यूमरिक स्टो प्यूमाइ स्टोन है है ना फोम रबर आपने देखे ना जो फोम्स आपके गद्दों में यूज होते हैं दो फोम्स आर नथिंग बट सॉलिड सोल जैसे मैंने आपने लोअर क्लास क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा हुआ ना कि फोम इज ऑल्सो रबर रबर बैंड इज ऑल्सो फोम इज ऑल्सो अ सॉलिड रबर बैंड इज ऑल्सो अ सॉलिड है ना ये आपने पढ़ा होगा तो इट इज नथिंग बट सॉलिड सोल अगर गैस प्रेजेंट है लिक्विड के अंदर मतलब लिक्विड ज्यादा है और उसके अंदर थोड़ा बहुत गैस प्रेजेंट है एज अ कोलाइडल पार्टिकल गैस पार्टिकल हो जाएगा गैस का जाएगा पार्टिकल तो वो क्या कहलाएगा फोम कहलाएगा फोम यूज करते हो ना आप नॉर्मली शेविंग क्रीम के टाइम पे जो फोम निकलता है फोम यूज करते हैं फोम यूज करते हैं ना तो वो सब क्या है उसके अंदर गैस होता है लिक्विड के अंदर है ना आप जो यूज करते हो फोम्स बर्थडे पार्टीज में जो फोम यूज करते हैं आपने देखा होगा व्हाइट कलर का वो भी क्या है फोम है वहां पे लिक्विड ज्यादा क्वांटिटी में और उसमें गैस प्रेजेंट है राइट right? तो ये चीजें आपको याद रखनी है वाइट क्रीम जो है उसका एग्जांपल है सो दिस वाज़ द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट यू शुड नॉट ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा लिखने के लिए आ जाएगा नेवर ये क्वेश्चन आएगा वन मार्क्स में कोई भी एक पूछ लेके अब क्वेश्चन कैसे आएगा आपको बोलोगे क्वेश्चन सर कैसे आएगा है ना तो क्वेश्चन कैसे आएगा जैसे आपको बोल देंगे कि आपको बोल दिया कि अगर डिस्पर्जन फेज है ना ऐसा बोल देंगे कि डिस्पर्जन फेज अगर लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी अगर लिक्विड है तो बताओ उस कोलाइडल सोल्यूशन को उस कोलाइडल सोल्यूशन को क्या बोलेंगे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन जो है वो वन मार्क्स से ज्यादा में नहीं आएंगे या फिर आपको एग्जांपल देने का और पूछेंगे कि बताओ कि ये क्या है है ना मतलब एग्जाम्पल देने के बोलेंगे कि प्यूमाइ स्टोन जो है वो किसका एग्जाम्पल है उसके अंदर डिस्पर्जन फेज क्या है डिस्पर्जन मीडियम क्या है तो आपको इसको क्या बोलेगी इमल्शन बोलेगी क्या बोलेंगे इमल्शन बोलेगी राइट इस तरीके से मतलब वन मार्क्स का क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपको करना है तो तो नॉर्मल टेबल फॉर्मेट जो है वो पढ़ लो एक बार और आपका काम हो जाएगा ठीक है तो आगे बढ
वॉट फिजिकल स्टेट राइट तो अच्छा आदित्य सोलंकी ने कुछ क्वेश्चन पूछा सर हाउ टू हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड सोल इन सॉलिड आदित्य सोलंकी आप मतलब मीडियम किस चीज की बात करो यहां पे किसकी बात कर रहे हो सॉलिड सोल और हाँ अब देखो इसको हाँ चलो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है मैं बताता हूं कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो गैस सॉलिड सोल में जब क्या देखो गैस सॉलिड आदित्य सोलंकी का अच्छा क्वेश्चन है यहां पे सुन सकते हो सब लोग देखो सॉलिड सोल दो है ये भी सॉलिड सोल है ये भी सॉलिड सोल है राइट ये सॉलिड के अंदर सॉलिड है और ये गैस के अंदर सॉलिड है जिसके अंदर गैस के अंदर सॉलिड है ना दिमाग दिमाग लगाओ गैस के अंदर सॉलिड है तो गैस का गैस सॉलिड में कैसे प्रेजेंट होगा जब उसके अंदर टाइनी पोर्स हो गए आपने रबर देखा है तो रबर में क्या होते हैं बहुत सारे एयर गैप्स होते हैं प्यूमा स्टोन अगर देखा होगा तो प्यूमा स्टोन में भी बहुत सारे पोर्स होते हैं तो वो पोर्स के अंदर क्या होता है गैस प्रेजेंट होता है समझ में आ रही बात गैस उन पोर्स के अंदर होता है जबकि दो सॉलिड हो गए तो वहां पर कोई पोर्स होगा ही नहीं और वैसे भी अगर देखोगे तो ये जो है मतलब ये सॉलिड सॉलिड जो होगा सॉलिड सॉलिड इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी डेंसिटी ज्यादा होगी और जब गैस सॉलिड होगा उसकी डेंसिटी कम होगी समझ मेरी बात उसकी डेंसिटी क्या होगी कम होगी बट ऑब्वियस है आदित्य आपको क्लियर हुआ ये टॉपिक ठीक है आगे बढ़े ओके अगर क्लियर हो गया तो लिख दो वहां पर सो क्लियर ओके तो इस तरीके से आप बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ना कि ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे लिया है ठीक है तो आगे पढ़ते हैं हम लोग देखो क्लासिफिकेशन कोलाइडल सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ये पहला जो क्लासिफिकेशन था इट वाज बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पोजन फेज एंड डिस्पोजन मीडियम राइट सो नाउ यू विल क्लासीफाई द कोलाइडल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंट्रैक्शन अब देखो अब जो क्लासिफिकेशन ये भी क्लासिफिकेशन ही है दिस इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन राइट इट इज बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम मतलब डिस्पर्जन फेज यानी जो कम क्वांटिटी में जो पार्टिकल का फॉर्म में और डिस्पर्जन मीडियम यानी जो ज्यादा क्वांटिटी में इन दोनों के बीच में क्योंकि दोनों मिक्स है तो इन दोनों के बीच में कैसा इंट्रैक्शन है क्या वो दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले सो दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी इजी तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं सो बेस्ड अपॉन द इंटरक्शन बेस्ड अपॉन द इंट्रैक्शन दे आर क्लासिफाइड इन टू लायोफिलिक एंड लायोफोबिक लायोफिलिक एंड लायोफोबिक चलो इसको समझाता हूं अब देखो लायोफिलिक फिलिक का मतलब क्या होता है इंग्लिश में फिलिक फिलिक का मतलब होता है लविंग ठीक है फिलिक का मतलब होता है लविंग या फिर अट्रैक्टिंग ठीक है मतलब लॉजिक लगाओ अगर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम में अट्रैक्शन है मतलब अगर मान लो ये डिस्पर्जन फेज का पार्टिकल है छोटा सा ठीक है ये डिस्पर्जन फेज का पार्टिकल है और डिस्पर्जन मीडियम थोड़ा बड़ा होगा मान लो ये डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं ठीक है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा लाइफिलिक कहलाएगा और अगर मान लो डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम अब मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं ठीक है डिस्पर्जन मीडियम ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्या कर रहे हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं जिसको हम लोग देखो फिलिक फोबिक जो होता है ना फोबिया वर्ड फोबिया वर्ड सबको पता होगा फोबिया क्या होता है डर किसी चीज के डर को क्या बोलते हैं फोबिया तो डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के इसमें अगर फोबिया है मतलब फोबिक है मतलब हेटिंग ठीक है क्या बोलते हैं फोबिक मतलब हेटिंग जैसे फिलिक का मतलब होता है लविंग फोबिक का मतलब होता है हेटिंग या फिर रिपेलिंग तो अगर ये दोनों रिपेल करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे लायोफोबिक समझ में आ गया पार्टिकल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन है फेस का पार्टिकल और मीडियम का पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है तो फिलिक लायोफिलिक पार्टिकल डिस्पोजन फेस और डिस्पोजन मीडियम के पार्टिकल में रिपल्शन है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो वो क्या हो गया फोबिक यानी लायोफोबिक समझ में आ गया सो दिस इज वेरी इजी क्लासिफिकेशन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक बट इतना इजी नहीं है इसमें आपको पूछा जाएगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए और वहां पे आपको काफी ज्यादा पॉइंट यूज करने पड़ेंगे सो so, देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बहुत सारे डिफरेंसेस है वो सारे एक एक करके पढ़ते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द लायोफिबिक सोल एंड लायोफिलिक सोल ठीक है सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक वन बाय वन 
ठीक है तो एक से एक टॉपिक हम लोग करते हैं तो स्टार्ट करते हैं लायोफिलिक एंड लायोफोबिक के बीच में डिफ्रेंसिएशन ठीक है अब इस डिफ्रेंशिएशन में सबसे पहला पॉइंट देखो सबसे पहला पॉइंट बहुत ईजी है फिलिक मैंने क्या कहा था फिलिक का मतलब क्या कहा था अट्रैक्टिंग है ना मतलब अट्रैक्शन होगा पार्टिकल के बीच में और मीडियम के बीच में अट्रैक्शन होगा और फोबिक का मतलब क्या कहा था मैंने हेटिंग हेटिंग का मतलब क्या हो गया मतलब पार्टिकल के बीच में डिस्पोजन फेस और डिस्पोजन मीडियम के पार्टिकल के बीच में क्या होगा रिपल्शन होगा तो उसको क्या बोलेंगे लायोफोबिक तो पहला पहले तो आप क्या कर सकते हो यहां पर डेफिनेशन नहीं लिखा लेकिन आप क्या है सीधा पहले डेफिनेशन लिख लो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया द देर इज अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पोजन फेज एंड डिस्पोजन पार्टिकल दैन इज ओन एज वॉट लायोफिलिक If there is a repulsion between dispersion phase and dispersion medium, it is known as lyophobic. Clear? Second point. अब मुझे बताओ अगर attraction है तो जल्दी से घुल मिल जाएंगे Simple है ना अगर attraction है तो जल्दी से घुल मिल जाएंगे तो simple है अगर मैं dispersion phase लू dispersion medium लू दोनों को mix करूं mix हो गए यानी क्या है Attraction था मतलब वो कौन से type का soul है Lyophilic है Easily mix. They can be prepared by easily direct mixing method. ऐसे टाइप के कोलाइडल सेल्स को डायरेक्टली आप बना सकते हो आपको कोई किसी मैकेनिकल तरीके की जरूरत नहीं है कोई एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी कैरी आउट करने की जरूरत नहीं है आप लो डिस्पोजन फेस आप लो डिस्पोजन मीडियम डालो आपका काम हो गया वो अपने आप मिक्स हो जाएगा यानी क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन था अगर डिस्पोजन फेज और डिस्पोजन मीडियम हेटिंग है यानी रिपेल करते एक दूसरे को क्या इनको मैं डायरेक्टली मिक्स करके सोल बना सकता हूँ मतलब दो दुश्मन है उनको आप मिला दो दोस्त बन जाएंगे नहीं यानी अगर मुझे दो चीजों को जो जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं डिस्पोजन फेज और डिस्पोजन मीडियम एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं किसके अंदर लायोफोबिक के अंदर अगर उनको मुझे मिक्स करना है तो मैं मुझे एक स्पेशल टेक्निक यूज करने पड़ेगी है ना सो so, वो टेक्निक्स क्या होते हैं हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे ठीक है सो वी रिक्वायर वॉट स्पेशल मैथड वी के नॉट प्रिपेयर बाई डायरेक्ट मिक्सिंग मीडियम और फेज लेके मिक्स कर दो लायोफोबिक कभी नहीं बन सकता क्योंकि लायोफोबिक के अंदर रिपल्शन होता है फिलिक तुरंत बन जाएगा बिकॉज फिलिक के अंदर अट्रैक्शन होता है राइट अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं दे आर स्टेबल लायोफिलिक स्टेबल होता है अट्रैक्शन है तो बट ऑब्वियस है कि स्टेबल होगा है ना स्टेबल का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पार्टिकल्स जो होंगे वो इजीली मिक्स रहेंगे अगर मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूं मतलब मैं डिस्पोजन फेज लिया डिस्पोजन मीडियम मिक्स किया मिक्स करके छोड़ दूं तो थोड़ी देर बाद ऐसा तो नहीं होगा पार्टिकल अलग और मीडियम अलग नहीं वो स्टेबल है वो जैसा बना है वैसे का वैसा रहेगा तो इट विल नॉट गेट प्रेसिपिटेटेड मतलब पार्टिकल सेपरेट होके पीपीटी प्रेसिपिटेट पता है ना सॉलिड बन जाता है मतलब वो पार्टिकल सब सेटल होके सॉलिड बना देंगे तो वो नहीं होगा तो इट स्टेबल इट विल नॉट गेट प्रेसिपिटेटेड मतलब पार्टिकल सेपरेट होके प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे दे विल बी स्टेबल बट इन केस ऑफ लायोफोबिक प्रेसिपिटेट बना देता है मतलब आप डिस्पोजन पार्टिकल को इजिली सेपरेट कर सकते हो हीटिंग वाले को है ना इजीली अलग कर सकते हो तो उनको अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है वी जस्ट रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा ये कैसे कैसे ये कैसे वर्क करता है वो नेक्स्ट मतलब आगे आने वाला है जब लोग पढ़ेंगे ना हाउ टू सेपरेट कोलाइडल सोल वो उसमें आ जाएगा ठीक है अभी सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसमें प्रेसिपिटेट बनता है मतलब फोबिक में बनता है प्रेसिपिटेट फिलिक में नहीं बनता है ठीक है मतलब पार्टिकल सेटल हो जाते हैं फिलिक फोबिक में फिलिक में नहीं होते हैं थर्ड पॉइंट की बात करते हैं इट इज रिवर्सिबल रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है रिवर्सिबल का मतलब मैं समझाता हूं अगर मान लो मैंने डिस्पोजन फेज लिया डिस्पोजन मीडियम लिया मैंने मिक्स कर दिया ठीक है देखो यहां पे मैं बताता हूं अगर मान लो इस कंटेन में मेरे पास डिस्पोजन फेज है मतलब पार्टिकल्स है और इस कंटेन में मेरे पास डिस्पोजन मीडियम है ठीक है ठीक है मैंने इन दोनों को मिक्स किया मुझे क्या मिला कोलाइडल सीएस मतलब कोलाइडल सोल्यूशन मिला अब मैं वापस से इनको सेपरेट कर सकता हूं मतलब मिक्स कर फिर वापस से सेपरेट भी कर सकता हूं तो उसको क्या बोलते हैं रिवर्सिबल रिवर्सिबल का मतलब पता है ना आपको जिसको रिवर्स कर सकते हैं मतलब मान लो कोलाइडल सोल्यूशन लिया उसका फेज अलग मीडियम अलग फिर वापस से मिक्स किया तो वापस से कोलाइडल सोल्यूशन बन गया यानी सिंपल है वो रिवर्सिबल है, है ना तो इसको क्या बोलते हैं रिवर्सिबल वंस प्रेसिपिटेटेड अगर मैं एक बार सेपरेट कर दू उसको इट कैन रीफॉर्म वो वापस से बन सकता है अगर आप सिंपली रीमिक्स कर दो तो रीमिक्स मतलब वापस से मिक्स कर दो तो मतलब अगर मैं सेपरेट कर दिया और वापस से इन दोनों को मिक्स कर दिया तो वापस से ये कोलाइडल सोल्यूशन बना देगा सिंपल लेकिन आपका फोबिक लायोफोबिक इिवर्सिबल होता है एक तो आप उसको स्पेशल टेक्निक से बनाने वाले हो यानी मैंने पहले कहा फोबिक रिक्वायर स्पेशल टेक्निक टू फॉर्म एंड आप अगर उसको किसे कैसे बनाओगे जैसे तैसे बिकॉज आपको पता है वो रिपेलिंग है तो उसको बनने में स्पेशल टेक्निक ही लगेगी और फिर आप उसको सेपरेट कर दो 
फिर अगर वापस से मिक्स करोगे तो मिक्स होगा क्या नहीं उसके लिए स्पेशल टेक्निक ही चाहिए है ना सो वंस प्रेसिपिटेटेड अगर एक बार आपने प्रेसिपिटेट बना दिया मतलब एक बार उसके फेस पार्टिकल्स को सेपरेट कर दिया उसको वापस से आप ऐड करके रिवर्स नहीं कर सकते हो मतलब इट के नॉट बी रिवर्स इट इज इिवर्सिबल इन नेचर ठीक है समझ में आ गया साथ साथ में सर्फेस टेंशन आपने सर्फेस टेंशन पढ़ा होगा इलेवन में है ना सर्फेस टेंशन क्या होता है सर्फेस के पार्टिकल्स पे जो इनवर्ट फोर्स होता है ठीक है नहीं पता होगा तो आप इलेवेंथ के बुक में से पढ़ सकते हो या फिर मैं बाद में आपको बता दूंगा तो सर्फेस टेंशन इज लोअर यहां पर क्या होता है सर्फेस टेंशन लोअर होता है डिस्पर्जन मीडियम में और यहां पर नियरली सेम एज डिस्पर्जन मीडियम ठीक है मतलब मैं सर्फेस टेंशन की बात कर रहा हूं दो फेस के बीच में फेस और मीडियम के बीच की बात कर रहा हूं ठीक है क्लियर आगे बढ़ते हैं अब देखो ये क्लासिफिकेशन था किसके बेस पे बेस्ड अपॉन व्हाट प्रियांशु मिश्रा ने क्वेश्चन पूछा सर अट्रैक्ट होकर होकर नहीं बनना सकते प्रेसिपिटेट देखो अगर लायोफिलिक है तो उसको रीमिक्स करके आप बना सकते हो मतलब अगर आपने कोलाइडस रिश्वत को सेपरेट किया वापस से मिक्स किया वापस से बन जाएगा बट लायोफोबिक के अंदर You cannot form it. Once it gets precipitated, उसके precipitate के particles एक दूसरे से चिपक जाएंगे और बाद में जब आप उसको mix करोगे तो वो mix नहीं होगा ठीक है Unless and until you do not use any special technique for this, right? समझ में आ गया देखो stable का मतलब यहां पर सुजान ने क्वेश्चन पूछा इफ लायोफिलिक इज क्वाइट स्टेबल हाउ इज इट रिवर्सिबल सुनो इट कैन बी रिवर्स्ड मतलब आप फेस और मीडियम के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसको सेपरेट कर सकते हो आपने देखा होगा जैसे मैं गैस है तो आपकी एयर भी तो स्टेबल है ना एयर में कितने सारे गैसेस हैं नाइट्रोजन है है ना ऑक्सीजन है उनको भी तो मैं सेपरेट कर सकता हूं है ना तो बेस्ड अपॉन द फिजिकल नेचर या फिर फिजिकल आप बोल सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज दे कैन बी सेपरेटेड ठीक है लेकिन आप सेपरेट करके फिर से आप उसको मिक्स कर सकते हो मतलब स्टेबल का मतलब क्या होता है देखो सुजान आपको मैं बताता हूं स्टेबल व्हाट डू मीन बाय स्टेबल स्टेबल का मतलब ये है कि अगर मैं उसको ऐसे ही रख दू मतलब मान लो सुजान का आंसर दे रहा हूं मैं यहां पे ठीक है एक मिनट सब लोग देखना ठीक है सुजान देखना अभी यहां पे ओके ठीक है यहां पे देखो अगर मान लो ये मेरा कोलाइडल सोल्यूशन है ठीक है अगर ये मेरा कोलाइडल सोल्यूशन है कौन सा कोलाइडल है लायोफिलिक कौन सा लायोफिलिक है ठीक है यानी अट्रैक्टिंग है तो होता क्या है अगर इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, मान लो ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है वैसे तो अनइवन हो गए कहीं पर ज्यादा हो गए कहीं पर कम हो गए ठीक है ये पार्टिकल्स है तो होता क्या है अगर मैंने इसको बना के कहीं पे रख दिया मतलब मान लो एक दो घंटे बाद मैं देख रहा हूं इसको टू आवर्स के बाद इसको मैं देखने गया तो मुझे ये ऐसा ही मिलेगा जैसा था मतलब ये क्या है स्टेबल है तो स्टेबल का मतलब क्या हो गया कि इसके पार्टिकल्स प्रेसिपिटेटी बना रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा कि इसके पार्टिकल नीचे सेटल हो गए सब ऐसा नहीं होता है समझ मेरी बात ठीक है तो दे आर स्टेबल इसका भी रीजन बहुत सारे है जो आपने ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ा होगा है ना छोटे क्लास में वही इसका रीजन है लेकिन आगे पढ़े हम लोग ब्राउनिंग मोमेंट क्या होता है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी जब पड़ेगी वहां पे वो चीज डिस्कस होने वाली है कि क्यों स्टेबल होता है ठीक है तो यहां पे मैं ये बोल रहा हूं व्हाट डू मीन बाय स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप उसको वैसे ही रख दो तो इवन आफ्टर कीपिंग इट अनडिस्टर्ब द पार्टिकल्स विल नॉट प्रेसिपिटेट आउट पार्टिकल सेपरेट नहीं होंगे गॉड इट सिंपल है तो आगे चलो टॉपिक पे जाते हैं ठीक है टॉपिक पे फिर से आ जाते हैं So, दो क्लासिफिकेशन पढ़ चुके पहला क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा बेस्ड अपॉन व्हाट फिजिकल स्टेट सेकंड क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा बेस्ड अपॉन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन अट्रैक्शन है तो फिलिक लायोफिलिक रिपल्शन है तो लायोफोबिक अब पढ़ते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द डिस्पर्स फेस यानी पार्टिकल के बेस पे क्लासिफिकेशन है यहां पर मीडियम नहीं देखना है आपको सिर्फ देखना है पार्टिकल डिस्पर्स फेस के बेस पे है ठीक है मतलब यहां पे आपको सिर्फ डिस्पर्स फेस के बारे में देखना है इसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन है मतलब देर आर थ्री अलग अलग क्लासिफिकेशन है उसमें से ये क्लासिफिकेशन है ठीक है स्टार्ट करते हैं हाउ इट इज बेस्ड चलो करते हैं एक एक पॉइंट ठीक है सबसे पहला है मल्टी मोलिकुलर कोलाइड ठीक है अब देखो इसको डिफाइन करना है तो आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं मल्टी वॉट डिमीन बाई मल्टी मल्टी का मतलब क्या होता है मल्टी मतलब मैनी 
मल्टी का मतलब क्या होता है मैनी है ना बहुत ज्यादा होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं मल्टी बोलते हैं है ना मल्टी मॉलिकुलर ज्यादा मॉलिक्यूल्स अब देखो होता क्या है मान लो कि ये कोई पार्टिकल्स है छोटे छोटे ठीक है ये पार्टिकल्स है अब यहां पे सब लोग बहुत ध्यान से देखना ठीक है ये पार्टिकल्स है इन पार्टिकल्स की साइज जो है इट इज लेस देन वन नाइनोमीटर तो आप बोलोगे सर ये तो ट्रू सोल्यूशन है ये तो ट्रू सोल्यूशन है क्योंकि ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल्स की साइज क्या होती है लेस देन वन नाइनोमीटर लेकिन मान लो इन पार्टिकल्स ने सोल्यूशन के अंदर एग्रीगेट हो गए एग्रीगेट का मतलब क्या होता है जमा हो जाना चिपक जाना मतलब एक दूसरे से चिपक जाना है ना तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये जो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो अगर एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो गए मतलब ये पार्टिकल एक दूसरे से चिपक गए ठीक है और ये जब पार्टिकल्स एग्रीगेट हो गए है ना एग्रीगेट हो गए एक दूसरे के साथ और एग्रीगेट होने के बाद ये एक पार्टिकल बना रहे ये मान लो एक पार्टिकल है इस ये क्या है मल्टी पार्टिकल है मतलब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं है ना अब ये पार्टिकल की जो साइज है इसकी जो साइज है वो कोलाइडल रेंज की है इसकी साइज क्या है कोलाइडल रेंज की मतलब बहुत सारे पार्टिकल मिलके अब इसकी साइज क्या होगी वन से लेके थाउजेंड नैनोमीटर के बीच में क्लियर देखो पहले पार्टिकल्स की साइज क्या थी लेस देन वन नैनोमीटर लेकिन सोल्यूशन के अंदर वो एग्रीगेट होके क्या बन गए कोलाइडल रेंज की साइज में आ गए ऐसा सबके साथ नहीं होता लेकिन जिसके साथ होता है ऐसा उन कोलाइडल सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड देखो बहुत सिंपल है द कोलाइडल्स इन विच द कोलाइडल पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स है ना ऐसे इसको एग्रीगेट बोलते हैं एग्रीगेट यानी जमा होना ठीक है तो अगर ऐसे जमा हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं मल्टी मॉलिकुलर तो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स पहले से पहले क्या था मेरा पार्टिकल्स लेस देन वन नैनोमीटर एंड देन इन द सोल्यूशन सोल्यूशन के अंदर यही छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं एक दूसरे से और कोलाइडल साइज का पार्टिकल बनाते हैं और अब ये जो सोल्यूशन रहेगा वो क्या बन जाएगा मल्टी कोलाइडल सोल्यूशन तो बनी गया लेकिन उसको क्या बोलेंगे मल्टी मॉलिकुलर मल्टी मीन्स मेनी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो गए या एसोसिएट हो गए है ना सर एग्रीगेट इज लाइक एसोसिएट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स गुड हाँ वही है एग्रीगेट इज अ वर्ड फॉर एसोसिएट ठीक है सुजान एग्रीगेट और एसोसिएट मतलब एक ही है ठीक है डिफरेंट नहीं है एग्रीगेशन का मतलब होता है जमा होना या एसोसिएट होना तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ एसोसिएट हो गए इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी मॉलिकुलर लेकिन बाद में जब पार्टिकल जुड़ जाएंगे ना एक दूसरे से तो वो एक अकेला पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा समझ में आ रहा है क्लियर तो यहाँ पे हम लोग जो है ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है ठीक है समझ में आ गया फर्स्ट चीज नेक्स्ट जो है चलो नेक्स्ट देखते हैं पहले मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं नेक्स्ट की बात करते हैं ठीक है नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो इसी के बेस पे है डिस्पोजिशन फेज के बीच में मान लो मेरे पास देखो अभी यहां देखना सब लोग मैक्रो मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड सेकेंड क्या है मैक्रो मोलिकुलर मैक्रो का मतलब क्या होता है मैक्रो मतलब बड़ा माइक्रो मतलब छोटा होता है मैक्रो का मतलब क्या होता है बड़ा अब मान लो कोई पार्टिकल्स है ठीक है जिनका बहुत लार्ज पार्टिकल्स है जैसे पॉलीमर्स होते हैं पॉलीमर्स पॉली का मतलब होता है मैनी मर का मतलब होता है यूनिट मतलब पॉलीमर्स में क्या होते हैं बहुत सारे यूनिट एक दूसरे से जुड़े होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं अगर ऐसे मतलब ये एक जो है वो मान लो यूनिट है है ना जिसको हम लोग मोनोमर बोलते हैं तो ये बहुत सारे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हैं तो उसको क्या बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं ठीक है तो पॉलीमर जो होते हैं ना वो बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं बिकॉज बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ऐसे पॉलीमर्स मतलब ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स तो मान लो कि ये मेरा मैक्रो है ये क्या है मैक्रो है ठीक है ये मेरा मैक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल है मैक्रो मॉलिक्यूल है ठीक है मैक्रो का मतलब क्या हो गया बड़ा जिसका मॉलिकुलर मास बहुत ज्यादा हो जैसे एग्जांपल पॉलीमर ठीक है अब ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स दे हैव डायमेंशन कंपेयर टू दिस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स देर डिस्पोजिंग ठीक है अब ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ब्रेक हो जाते हैं कोलाइडल रेंज में क्या हो जाते हैं ब्रेक हो जाते किस रेंज में कोलाइडल रेंज में समझ मेरी बात ये कैसे ब्रेक हो गए कोलाइडल रेंज में मतलब होता क्या है इनके बीच में रिपल्शन होता है और वो रिपल्शन इनको ब्रेक कर देता है मतलब एक तरीके से तनाव क्रिएट होता है ठीक है और वो तनाव इनको ब्रेक कर मतलब ये ब्रेक हो जाते हैं एक दूसरे के बाद ब्रेक होने के बाद ये क्या बना देते हैं कोलाइडल रेंज पार्टिकल्स बना देते हैं 
अब इसको ये किससे बनाए किससे बनाए मैक्रो से बनाए तो वो क्या कहलाएगा मैक्रो मोलिकुलोकुलाइट जैसे मल्टी मोलिकुलर क्या था मल्टी मतलब बहुत सारे पार्टिकल जुड़ रहे थे तब बन रहा था इसमें क्या हो रहा है बड़ा पार्टिकल ब्रेक होके वो बन रहा है तो इसलिए उसको बोलते हैं मैक्रो मोलिकुलोकुलाइट समझ में आया देखो सिंपल है डेफिनेशन ऑफ दिमाग में रखो मैक्रो और माइक्रो दोनों में डिफरेंस है माइक्रो मतलब छोटा होता है मैक्रो मतलब बड़ा होता है ठीक है तो मैक्रो पार्टिकल यानी बड़ा पार्टिकल ब्रेक होकर कोलाइडल रेंज का पार्टिकल अगर बना रहा है तो उसको बोलते हैं मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड बहुत सिंपल है मल्टी मोलिकुलर मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़ के बनाते हैं तो उसको मल्टी मोलिकुलर बनने वाला क्या है अल्टीमेटली बनने वाला कोलाइडल पार्टिकल ही है बिकॉज वी नो कोलाइडल पार्टिकल की रेंज मतलब क्या होती है वन से लेकर थाउजेंड एंडमीटर के बीच में बन रहे तो ही उसको कोलाइडल पार्टिकल बोलते हैं ठीक है थीके? आगे बढ़े थर्ड जो है दैट इज एसोसिएटेड कोलाइड थर्ड क्या है एसोसिएटेड कोलाइड अब आपको वर्ड एसोसिएटेड और मल्टी में थोड़ा सा आप बहुत लोग कंफ्यूज है एसोसिएटेड का भी मतलब जमा होना होता है अभी अभी सुजान सैयद ने क्वेश्चन पूछा था एसोसिएटेड है ना एसोसिएट होना मतलब क्या है जमा होना वैसे एग्रीगेट तो आप बोलोगे एसोसिएटेड कोलाइड और इसमें क्या डिफरेंस है चलो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं ठीक है चलो आपने टेंथ क्लास में आ, सब लोग ने सोप वाला पढ़ा था ठीक है सोप का फॉर्मूला क्या होता है चलो आ, देखते हैं सोप का फॉर्मूला क्या होता है सी सेवनटीन एच थर्टी फाइव सी ओ ओ एन ए सही है यही होता है सोप का फॉर्मूला यह क्या है सोप मॉलिक्यूल है सबको याद है सोप मॉलिक्यूल क्या है ठीक है मैं आपके डाउट्स लेता हूं दो मिनट रुक जाओ ठीक है एसोसिएट कॉलेट कवर कर लेते पहले आप देख लो ये सोप है सोप क्या होता है इट इज नथिंग बट सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड तो सोडियम है और साथ में एक लॉन्ग चेन जुड़ी हुई इससे ठीक है तो ये सोप है अब सोप को जब आप पानी में डालते हो मान लो मैंने छोटी क्वांटिटी में डाला ठीक है बहुत ही कम क्वांटिटी में मतलब एट लो कंसेंट्रेशन मैं क्या बोल रहा हूं लो कंसेंट्रेशन में डालूंगा तो लो कंसेंट्रेशन पे देखो यहां पर मैं बता रहा हूं कि ये मैंने ऐड कर दिया लो कंसेंट्रेशन पे लो कंसेंट्रेशन लो कंसेंट्रेशन मतलब कम क्वांटिटी में सोप डाल रहा हूं ये एग्जांपल है समझो तो ये क्या होगा ये आयन बनाएगा ब्रेक हो जाएगा क्या बनाएगा सी सेवनटीन एच थर्टी फाइव सी ओ ओ माइनस ये अलग हो जाएगा और एन ए प्लस अलग हो जाएगा सही है सो एट लो कंसेंट्रेशन अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट एट लो कंसेंट्रेशन सोप को ब्रेक हो गया इन दो आयन में से जिसमें से ये जो आयन है इसको हम लोग स्टीरेट आयन बोलते हैं है ना इसको हम लोग सोडियम आयन बोलते हैं सोडियम आयन बोलते हैं अब जब आयन बनते हैं जब आयन बनते हैं तो आप बोल सकते हो ये क्या है इलेक्ट्रोलाइट देखो जो भी आयन बनाता है उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि सोप एट लोअर कंसेंट्रेशन इज बिहेविंग एज इलेक्ट्रोलाइट मतलब जब सोप को पानी में डाल रहा हूं एट लो कंसेंट्रेशन यानी कम क्वांटिटी में जब डाल रहा हूं तो इट इज बिहेविंग एज इलेक्ट्रोलाइट इट इज बिहेविंग एज वॉट इलेक्ट्रोलाइट बट अगर मैं सोप को मान लो ज्यादा क्वांटिटी में डाल दू तो आप क्या बोलोगे तभी भी तो आयन बनने वाले हाँ आयन बनेंगे लेकिन उसके साथ साथ और कुछ होगा देखो क्या होगा बताता हूं अगर मान लो मैंने हाई कंसेंट्रेशन पर डाल दिया मतलब मान लो मैंने सोप जो है उसका कंसेंट्रेशन क्या कर दिया हाई कर दिया सोप का कंसेंट्रेशन कैसा कर दिया हाई हाई मतलब ज्यादा तो जब ज्यादा करोगे तो ये भी ये भी आयन बहुत सारे बनेंगे ये भी आयन बहुत सारे बनेंगे अब होता क्या है इसके साथ साथ ये जो स्टीरेट आयन है मतलब आपके स्टीरेट आयन मतलब कौन से C17 सेवनटीन स्टीरेट आयन मतलब बताता हूं ये जो आयन है C17 H35 COO- ये जो आयन है ये एसोसिएट होना चालू हो जाता है जो लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा स्टीरेट आय क्या होते हैं एसोसिएट होते हैं और एसोसिएट जब होते हैं तो वो एक पार्टिकल बनाते हैं जिसको मिसिल बोलते हैं मिसिल पढ़ा है ना मिसिल फॉर्मेशन तो हायर कंसेंट्रेशन पे ये क्या हो जाएगा ये पार्टिकल एसोसिएट हो जाएगा ठीक है लोअर कंसेंट्रेशन पे मिसल नहीं बनता है लोअर कंसेंट्रेशन पे सिंपल सोप इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है यानी वो आयन बनाता है लेकिन हाई कंसेंट्रेशन पे जब सोप डालोगे तो इट विल एक्ट एज वॉट एसोसिएटेड कोलाइड मतलब वहां पे मिसल फॉर्मेशन हो जाएगा मिसल फॉर्मेशन आप सबको पता होगा नहीं पता होगा तो मैं बताता हूं देखो ये जो आयन है ये एग्रीगेट हो जाते हैं एसोसिएट हो जाते हैं ऐसे मिसल बनाते देखो यहां पर इमेज के फॉर्म में बताता हूं ठीक है दो मिनट रुक जाओ मैं इसको इरेज कर देता हूं तो ये जो आयन है ये जो आयन है ये क्या बना देंगे मिसल बना देंगे है ना तो देखते हैं 
पहले इरेज कर देते इस चीज को प्रियांशु मिश्रा हाँ सोप को सोडियम स्टीरेट ही बोलते हैं गुड ठीक है ये चीजें नोट डाउन कर लेना बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो सोप ने लोअर कंसेंट्रेशन पे क्या बिहेव किया एज एन इलेक्ट्रोलाइट और हायर कंसेंट्रेशन में भी इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस तो बन रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है उसके साथ साथ आपका जो सोडियम स्टीरेट का आयन है आपका जो सोडियम स्टीरेट का आयन है वो क्या बना दिया मिसल फॉर्मेशन बना दिया और ये जो मिसल बना है ये जो मिसल आपको दिख रहा है है ना मिसल फॉर्मेशन पढ़ा है ना छोटे क्लास में ये जो मिसल बना है इस मिसल की जो साइज है इसकी जो साइज है ना इसकी जो साइज है वो वन से लेके थाउजेंड नैनोमीटर के बीच में होती है मिसल की साइज कितनी होती है वन से लेके थाउजेंड नैनोमीटर के बीच में यानी ये जो मिसल है ठीक है समझ में आ रही बात ये जो आपका मिसल है ठीक है ये जो आपका मिसल आपको जो दिख रहा है ये मिसल जो है ये आपका कोलाइडल पार्टिकल है एक्चुअली में जो आपने टेंथ क्लास में पढ़ा था मिसल फॉर्मेशन दैट मिसल इज वॉट नथिंग बट इट इज अग्रीगेशन ऑफ द स्टीरेट आय स्टीरेट आय एग्रीगेट हो गए एक पैटर्न में पता है ना ऑयल के अराउंड बना देते हैं मतलब जैसे ये ऑयल ऑयल का ड्रॉप है इसके अराउंड में वो जम जाएगी है ना तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा चलो मैं इसको थोड़ी सी चीज और एक बता देता हूँ ठीक है मिसल फॉर्मेशन के बारे में और एक चीज बताता हूँ चलो बैक में जाता हूँ मैं यहाँ पे देखो होता क्या है आपका जो स्टीरेट आयन था आपके जो स्टीरेट आयन थे ऐसे देखो यहाँ देखना आपका जो स्टीरेट आयन था वो क्या है एक लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की है ना और लास्ट में उसका सी ओ ओ माइनस ये स्टीरेट आयन है मतलब ये लॉन्ग चेन है और लास्ट में सी ओ माइनस ये क्या है स्टीरेट आयन है इस स्टीरेट आयन का ये जो हेड है ये जो सर है है ना ये क्या है पोलर है देखो माइनस माइनस साइन दिख रही है ना तो चार्ज है ना ये तो ये पोलर हेड इसको क्या बोलते हैं पोलर हेड क्या बोलते हैं पोलर हेड और साथ साथ में पोलर हेड इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं अब पानी भी पोलर होता है तो पानी को ये अट्रैक्ट करता है इसलिए इसको बोलते हैं लायोफिलिक सॉरी हाइड्रो बोलते हैं लायो हम लोग ने अभी भी टॉपिक पढ़ा इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रो हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मतलब अट्रैक्टिंग मतलब जो पानी को अट्रैक्ट करता है तो इस हेड को क्या बोलते हैं फिलिक और ये जो टेल है सी सेवनटीन एस थर्टी थर्टी फाइव जो आपने कहा था है ना ये वही है अभी गिनने मत बैठ जाना क्योंकि ये मैंने रैंडमली बनाया तो ये जो टेल है ये हाइड्रोकार्बन से बनी है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर टेल नॉन पोलर है ना और नॉन पोलर ये पानी को अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि नॉन पोलर है आपने ऑलरेडी पढ़ा है लाइक अट्रैक्ट लाइक तो ये जो है ये आपका क्या है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक ठीक है तो होता क्या है कि आपके जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है फोबिक वाला पार्ट है देखो इस तरीके से एग्रीगेशन होता है ये पार्टिकल्स है ठीक है ये बाहर के तरफ पोलर हेड अंदर की तरफ आपका नॉन पोलर पार्ट इस तरीके से एग्रीगेशन होगा इस तरीके से पार्टिकल एग्रीगेट हो गए ठीक है तो स्टीरेट आयन ये मान लो एक, एक जो है वो स्टीरेट आयन है तो इस तरीके से स्टीरेट आयन एग्रीगेशन होगा और वो आपका पार्टिकल बनाएगा कौन सा पार्टिकल बनाएगा कोलाइडल पार्टिकल अब ये जो पार्टिकल की साइज होगी इस पार्टिकल की साइज किसकी होगी कोलाइडल रेंज की साइज होगी सिंपल है तो देखो होता क्या है कि जब आप देखो डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो आपको याद रखना है अगर आप लोअर कंसेंट्रेशन पे अभी मैं सिर्फ सोप का एग्जांपल लिया इसका मतलब सोप ही नहीं और बहुत सारे हो सकते हैं मतलब सोप में भी अलग अलग टाइप के आते हैं तो आपको ये याद रखना है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लोअर कंसेंट्रेशन पे एक इलेक्ट्रोलाइट यानी आय की तरफ बिहेव करते नॉर्मल नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरफ बिहेव करते बट एट हायर कंसेंट्रेशन दो आय एग्रीगेट टूगेदर या एसोसिएट टूगेदर टू फॉर्म मिसल एंड ऐसे हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन को क्या बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड गॉट इट सो देर इज अ डिफरेंट बिटवीन एसोसिएटेड कोलाइड एंड मल्टी मोलिकुलर कोलाइड मल्टी मोलिकुलर कोलाइड में आयन वाइन वगैरह कुछ नहीं था तो दोनों का कंसेप्ट एक जैसा है लेकिन दोनों डिफरेंट है उसमें भी मल्टी मतलब ज्यादा से बनता था इसमें भी ज्यादा से बन रहा है लेकिन यहां पर आयन से बन रहा है वहां पर नॉर्मल मॉलिकुल से बनता है ठीक है 
तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड गॉड इट ठीक है आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म अभी मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आपको तो फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूं मैकेनिज्म आपने जो मैकेनिज्म पढ़ा रखी कैसे आपका मिसल बनता है तो मिसल फॉर्मेशन वो ऑलरेडी मैंने बताया सेम टू सेम चीज है पोलर हेड नॉन पोलर टेल है ना तो वही चीज है देखो यहां पे आप देख सकते हो ये टेल है यहां पे गिन भी सकते हो आप यहां पे गिनोगे तो वन देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन और ये सेवनटीन है ना तो क्या था सी सेवनटीन था तो ये वो सत्रह कार्बन है ठीक है आप H को गिन लो अब H गिनते बैठोगे तो और टाइम हो जाएगा H थर्टी फाइव है गिन सकते हो आप ठीक है और लास्ट में क्या है सी ओ ओ माइनस लास्ट में क्या है सी ओ ओ माइनस तो ये स्टीरेट आयन ही है ये स्टीरेट आयन ही है ठीक है ये स्टीरेट आयन का स्ट्रक्चर है ये जो पार्ट ये टेल क्या है हाइड्रोफोबिक और हेड क्या है हाइड्रोफेलिक ठीक है तो आगे आपको पता है कि क्या होता है हायर कंसेंट्रेशन पे क्या हो जाता है वो एग्रीगेट हो जाता है हायर कंसेंट्रेशन पे एग्रीगेट हो जाता है और एग्रीगेट होने के बाद वो बनाता है मिसल अब यहां पे मिसल फॉर्मेशन तो होता है ठीक है अब ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मली आयनिक मिसल जो होता है कम से कम सो आयंस तो सो आयंस तो होते ही उसमें कम से कम अब इसमें जो है ना इसमें दो डेफिनेशन बहुत बहुत बार पूछे बोर्ड एग्जामिनेशन पर बहुत बार तो वो कौन से डेफिनेशन में आपको बताता हूं ठीक है ये वैसे तो ये सेम है स्टीरेट आयन और ये वॉटर है आप देख सकते हो अब ये जो है ये मिसल फॉर्मेशन हुआ है ठीक है ऑलरेडी बता चुका हूं आगे बढ़ते हैं दो चीजें जो है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहां पे आ गई दैट इज क्राफ्ट टेम्परेचर क्राफ्ट मतलब सी आर एफ टी नहीं के आर एफ टी दिमाग में डालना क्राफ्ट टेम्परेचर अब ये टेम्परेचर क्या होता है देखो ऐसा नहीं कि मिसल मैंने सोप डाला और पानी में और मिसल बन गया मिसल बनने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी चाहिए होता है ओनली अबाउट दैट टेम्परेचर मिसल फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस बिलो वो टेम्परेचर के मिसल फॉर्मेशन नहीं होता है एंड जो टेम्परेचर के अबाउ मिसल फॉर्मेशन होता है उस टेम्परेचर को टी के मतलब हम लोग क्या बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर टी के ये के नीचे आएगा क्या बोलते हैं इसको क्राफ्ट टेम्परेचर दिमाग में डाला क्राफ्ट के आर ए एफ टी ये बोर्ड में पूछा है ठीक है अब पिछले के पिछले साल भी पूछा था ये क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है वन मार्क्स में डेफिनेशन में मिसल फॉर्म इज अब सर्टन टेम्परेचर मिसल फॉर्मेशन होने के लिए एक सर्टन टेम्परेचर की जरूरत है और वही टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर उसके बिलो जाओगे तो मिसल फॉर्मेशन नहीं होगा वैसे ही और एक डेफिनेशन काफी बार पूछा है दैट इज क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन सीएमसी ठीक है सीएमसी का मतलब क्या होता है देखते हैं सीएमसी क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसेंट्रेशन या क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन अब होता क्या है कि आप सोप डाल रहे हो तो सोप का कंसेंट्रेशन भी मतलब कितने क्वांटिटी में डाल रहे हो वो भी मैटर करता है ओनली अब पर्टिकुलर क्वांटिटी मतलब थोड़ा डाला तो नहीं हुआ फिर डाला हो गया मतलब वो जो एक क्वांटिटी है जिसके मतलब एक फिक्स क्वांटिटी जिसके अब मिसल फॉर्मेशन होगा उस कंसेंट्रेशन को सीएमसी बोलते हैं सीएमसी इज नथिंग बट क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसेंट्रेशन या क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन ओनली अब पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन इन क्वांटिटी यानी कंसेंट्रेशन इज नथिंग बट अ टर्म टू एक्सप्रेस क्वांटिटी तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जिसके अब मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है उसको क्या बोलते हैं सीएमसी देखो दिमाग में रख लेना टी के क्राफ्ट टेम्परेचर सीएमसी ठीक है क्रिटिकल मिसलाइजेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके ऊपर मिसल फॉर्मेशन होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया ठीक है क्राफ्ट टेम्परेचर हो गया और एक कंसेंट्रेशन जिसके अब मिसल फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं सीएमसी बोलते हैं तो ये दो डेफिनेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछते हैं वन मार्क्स के लिए आ सकता है आपको दोनों में से एक चीज तो याद ही मतलब दोनों में से एक चीज आ सकती है इस बोर्ड में क्योंकि इस साल पूछा नहीं पिछले पिछले साल पूछा था ठीक है सो आपको अकॉर्डिंगली ये चीज याद रखनी है ठीक है सोप तो ऑलरेडी आपको पता है तो सोप का डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप यहां पे एक बार पढ़ सकते हो मैं आपको डेफिनेशन पढ़वा देता हूं सोप्स क्या होते हैं फैटी एसिड्स होते हैं फैटी एसिड अब बोलोगे फैटी एसिड क्या होते हैं फैटी एसिड क्या होते हैं मतलब नॉर्मली सत्रह कार्बन से अब जिसके पास कार्बन होते हैं वो फैटी एसिड कहलाते हैं और लास्ट में एसिडिक ग्रुप होना चाहिए ठीक है तो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आप देख सकते हो आप जब सी है ना यहां पर मैं देख सकता हूं सोप का फॉर्मूला क्या था C17 H35 COO NA तो ये क्या है सोडियम सॉल्ट है क्योंकि लास्ट में सोडियम है 
और ये क्या है एसिडिक ग्रुप है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन इज नथिंग बट सो तो सोडियम स्टीरियड उसका एक एग्जाम्पल है क्लियर सो so, अब देखते हैं हम लोग ज्यादा है सेवनटीन है तो कंटिन्यू करता हूं अब हम लोग देखते हैं मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग कोलाइडल सोल्यूशन अब हम लोग क्या देखते हैं मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग देखो कोलाइडल सोल्यूशन का डेफिनेशन समझ में आ गया कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है बे पहले से चलते हैं पहले से अगर मैं बता तो कोलाइडल सोल्यूशन वो होता है जिसके पार्टिकल की साइज वन से लेकर थाउजेंड एनोमीटर के बीच में होती है उसके आगे चलू तो कोलाइडल सोल्यूशन के क्लासिफिकेशन थे बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट सॉलिड सोल सोल एरोसोल वगैरह वगैरह फिर था क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन अट्रैक्ट हो रहे पार्टिकल्स डिस्पोजिंग फेज और मीडियम तो लायोफिलिक और रिपेल हो रहे तो लायोफोबिक ये भी हो गया थर्ड क्लासिफिकेशन पड़ा बेस्ड अपॉन पार्टिकल्स कौन कौन सा था मल्टी मोलिकुलर मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड ठीक है तो ये तीन चीजें हो गई कौन ठीक है तो मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग कोलाइडल सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं अभी मैं शॉर्ट में आपको ये बता देता हूं और आगे वाला जो टॉपिक है हम लोग आगे वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ठीक है अब देखो यहां पर डिफरेंट मेथड्स हैं ठीक है तो केमिकल मेथड जो होता है केमिकल मेथड केमिकल मेथड ऐसा होता है कि मतलब आप केमिकली कि कोई केमिकल रिएक्शन यूज करते हो जैसे यहां पर जो है पहला एग्जाम्पल है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन सेकेंड एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन थर्ड एग्जाम्पल है रिडक्शन देखो मैं यहां पर साइड में लिखता हूं ये डबल डिकम्पोजिशन है ठीक है ये आपका ऑक्सीडेशन है थर्ड एग्जाम्पल है रिडक्शन का एंड फोर्थ एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस का ठीक है अब आप बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या होता है अब देखो आपको ये सारे डबल डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस पता होगा डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो चीजें डिस्प्लेस होती है अब होता क्या है जैसे ए एस टू ओ थ्री प्लस एच टू एस किया अब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ देख सकते हो ए एस टू एस थ्री बन गया प्लस एस टू बन गया लेकिन ये जो ए एस टू एस थ्री का पार्टिकल बन रहा है उस पार्टिकल की जो साइज होगी वो कोलाइडल रेंज की है मतलब अगर किसी मतलब डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर कोलाइडल पार्टिकल बन रहा है तो वो एक केमिकल मेथड हो गया वैसे ही ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो यहां पे देखो पहले क्या था H2S अब क्या बन गया H2O कैसे हुआ सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन इसने ले लिया SO2 टू प्लस एच टू है ना तो H2S जो है वो क्या बन गया H2O तो यहां पे क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया और इस ऑक्सीडेशन में सल्फर अकेला रह गया अब ये जो सल्फर का पार्टिकल बना है अब ब्रैकेट में देख सकते सोल लिखा है तो सोल का मतलब क्या है इस पार्टिकल की साइज क्या है कोलाइडल रेंज की मतलब ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कोलाइडल पार्टिकल बन रहा है तो ये हो गया देखो आपको ना इसमें क्या है ना आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद कर लेने सिंपल है सिर्फ एग्जाम्पल याद कर लो जो एग्जाम्पल दिए वही एग्जाम्पल याद कर लो ठीक है आपको बस ये याद रखना है कि ड्यूरिंग दोज रिएक्शन कोलाइडल पार्टिकल्स आर फॉर्मिंग जैसे ए यू सी एल थ्री है ठीक है यहाँ पे आपको अगर दिखाई देगा थोड़ा सा ध्यान से दिख लीजिए ए यू सी एल थ्री प्लस क्या है फॉर्मल डिहाइड यानी मिथेनॉल प्लस वाटर क्या बना रहा है ए यू बना रहा है अब ये जो ए यू है मतलब गोल्ड है है ना ये जो ए यू का पार्टिकल ये कौन सा साइज का होगा कोलाइडल रेंज का मतलब इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है क्योंकि फॉर्मल डिहाइड देखो ये जो एच सी एच ओ है वो ऑक्सीडाइज हो गया और ए यू सी एल थ्री ए यू बन गया ए यू सी एल थ्री रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नथिंग बट रिडक्शन आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा इलेवन में पढ़ा है ठीक है तो यहां पर जो ए यू यानी गोल्ड का पार्टिकल बन रहा है उस गोल्ड के पार्टिकल की साइज क्या है कोलाइडल रेंज की ठीक है वैसे ही एफ ई सी एल थ्री प्लस वाटर वाटर एड हो रहा है यहाँ पे और एफ ई ओ एस राइस तो ये हाइड्रोलाइज हो गया ना इसीलिए तो एफ ई ओ एस राइस बना फेरिक हाइड्रोक्साइड तो ये जो पार्टिकल बनेगा एफ ई ओ एस राइस का वो किस साइज का होगा कोलाइडल रेंज का मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर कोई कोलाइडल रेंज का पार्टिकल बन रहा है तो वो रिएक्शन एग्जाम्पल है केमिकल मेथड का तो ऐसे और भी काफी सारे एग्जाम्पल है बट फॉर योर कन्वीनियंस यू शुड रिमेंबर दिस फोर एग्जाम्पल्स डबल डिकम्पोजिशन ऑक्सीडेशन रोडक्शन एंड हाइड्रोलिस समझ आ गई डबल डिकम्पोजिशन ऑक्सीडेशन रोडक्शन एंड हाइड्रोलिस ओके सो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं ठीक है टाइम काफी हो चुका है और आ, कुछ बच्चे शायद है ना एक्सेस में आपको पसंद नहीं आएगा तो एक काम करते हैं इसको हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और आगे वाला टॉपिक जो है हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो यहाँ पे किसी को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो ठीक है या फिर पाँच मिनट 
कल हम लोग आज काफ़ी लेट हो चुका है तो हम लोग क्या करते हैं आपके जो भी डाउट्स हो गए आप कल पूछ लेना ठीक है लेकिन आप कमेंट में अपने डाउट्स डाल दीजिए तो मैं कमेंट्स पढ़ लूँगा ठीक है करण मीना आपने क्या पूछा पूछी करण मीना आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत क्लियर नहीं है ठीक है प्रियांशु मिश्रा डिटर्जेंट में कैसे होता है डिटर्जेंट में देखो सिर्फ एसिडिक ग्रुप चेंज होता है ठीक है जो लास्ट में सी ओ ओ एन ए था वो ग्रुप चेंज होता है ठीक है ओके तो थोड़ा सा अभी आ, कल कंटिन्यू करते हैं और साथ ही साथ सुनिए साथ ही साथ आ, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो चैनल को ठीक है तो आपको हमेशा जब लाइव जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड साथ ही साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है आपको ये चीज़ जो है वो और भी स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है यू हैव टू रिमेंबर बाकी स्टूडेंट्स जो है जो नहीं अटेंड कर पा रहे जिनको नहीं पता है उनको पता कराओ अब एज सिंपल है कि आपको क्या करना है सिर्फ लिंक शेयर कर देना लिंक मतलब स्टोरी में डाल दो तो भी लोग देख लेंगे है ना जैसे मैं डालता हूँ मेरी स्टोरी देख सकते हो आप फॉर एग्जाम्पल ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो और साथ ही साथ हम लोग कल मिलेंगे आगे वाले मेथड्स को देखेंगे हाउ 